<rire> La vue est malheureusement ennuagée, mais on se sent vraiment bien, euh, en, en pleine forme, euh, malgré la grosse journée qu'on a eue. La nuit va être courte, mais on se lève à, autour d'une heure du matin pour entamer le, le sommet du Mérou demain. Ça va être clair. Hein? Je ne vais pas demander mieux. Je me sens super fébrile, vraiment contente d'avoir réussi le Mérou. Puis fébrile parce qu'on va commencer l'autre ascension demain du Kilimanjaro. Ça va être le fun! Moi, monter cette montagne-là, c'est un symbole de tous les obstacles qu'on doit surmonter. Euh, puis je voulais comme concrétiser ça. Euh, puis me prouver dans le fond que je pouvais aller jusqu'au bout. Le Kilimanjaro, pour moi, c'est mythique et c'est quelque chose qui dépasse juste l'effort physique. C'est quelque chose de spirituel. Alors, on est maintenant à mi-chemin sur ce qu'on appelle le circuit nord, le Northern Circuit. C'est vraiment un circuit complètement différent. On ne on se fait pas dépasser continuellement par toutes les équipes. On n'est pas à dépasser toutes les équipes tout le temps. C'est l'impression d'être seul au monde. On voit le, on voit le kili d'un côté où personne ne le voit jamais. On voit sa, on voit sa face nord. C'est vraiment une façon magique de faire le kili avec 60 000 personnes par année qui viennent ici. Chaque année, c'est incroyable. incroyable de penser qu'on peut être aussi tranquille. C'est merveilleux. On s'arrête pour manger. La table est déjà mise. Nos toilettes portatives sont montées en plus. Vraiment extraordinaire. Super équipe. Kilimanjaro, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une expérience extraordinaire, c'est un dépassement de soi incroyable. Puis, regardez la vue, je suis fière de moi, je suis fière de tout le monde, de toute mon équipe. Le rêve est devenu réalité pour moi et j'en suis fier. C'est la chose la plus merveilleuse du voyage, atteindre ce sommet-là. Je suis partie de loin, puis euh, c'est super émouvant.
Ja, ik heb deze voortkant. Deze is daar drie, drie